பரங்கிதா வீட்டுக்குள்ள வந்துட்டு போங்க சார் என்ன காஃபி தானே வேண்டாம் கீதா கிருஷ்ணா தனியா இருப்பா நான் புறப்படுறேன் பரவாயில்ல சார் உள்ள வந்துட்டு போங்க ஒரு விஷயம் உங்ககிட்ட கேட்கணும் எனக்கு <laughs> 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 தங்கச்சியா இதுவரைக்கும் என்கிட்ட சொல்லவே இல்லையே அவங்க எங்க இப்போ மதுரையில படிச்சுட்டு இருந்தா மூணு வருஷம் கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆனதுனால நாளைக்கு பாண்டியன் எக்ஸ்பிரஸ்ல கிளம்பி இங்க வராலாம் இது சந்தோஷமான விஷயம் தானே ஹரி இதுக்கே கவலைப்படுறீங்க எப்படி கீதா என் தங்கச்சி வெண்ணிலா பாவம் சந்தோஷத்தையும் கனவுகளை மட்டுமே மனசுல தாங்கிக்கிற வயசு இது அதனாலதான் இந்த மூணு வருஷத்துல காலேஜில் என்ன லீவ் விட்டாலும் அவளை இங்க வர வேண்டாம் சொல்லி இருந்தேன் இப்ப கோர்ஸ் முடிஞ்சதுனால அவ இங்க வரா ஏதோ கட்டின புருஷங்கிறதுனால கிருஷ்ணா பண்ற எல்லாத்தையும் நான் தாங்கிக்கலாம் என் தங்கச்சி எதுக்காக தாங்கிக்கணும் அவ ஏற்கனவே கிருஷ்ணா கிட்ட மாட்டிக்கிட்டு பல சித்திரவதி அனுபவிச்சிருக்கா இப்ப மறுபடியும் அவ இங்க வந்து அந்த கொடுமைக்கெல்லாம் ஆளாகணுமான்ற கவலை தான் எனக்கு எனக்கு நிம்மதியே இல்லை கீதா நமக்கு வர பிரச்சனையும் கவலையும் குழந்த மாதிரி சின்ன வயசுல குழந்தைய நெஞ்சில தூக்கி சுமக்கிறோம் அதே அவங்க வளர்ந்துட்டாங்கன்னா பக்கத்து ரூம்ல படுக்க வச்சுடுறோம் அதே மாதிரிதான் நம்ம பிரச்சனையும் கவலையும் நம்ம நெஞ்சில சுமக்க கூடாது அப்படி சுமந்தா நிம்மதியே போயிடும் வெண்ணிலாவும் எனக்கு குழந்த மாதிரி தான் அவளுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அமைச்சு கொடுக்க வேண்டியது என்னோட கடமை தான் அவ சித்திரவதப்படுறத எப்படி என்னால பாத்துக்கிட்டு இருக்க முடியும் என் தங்கச்சி இங்க வரப்போறாங்கிற சந்தோஷத்தை விட அவையே இங்க வரணும் அங்கேயே இருந்துட கூடாதான்ற நினப்பு தான் அதிகமா இருக்கு உங்களுக்கு அந்த கவலையே வேண்டாம் ஹரி வெண்ணிலா வந்த உடனே அவ அண்ணியை எப்படி கவனிச்சுக்கணும்னு நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் ஒரு சகோதரியா இருந்து அவளை நான் கவனிச்சுக்கிறேன் உங்க தங்கச்சிக்கும் கிருஷ்ணாவுக்கும் நடுவுல இருந்து நீங்க கஷ்டப்படாம நான் பாத்துக்கிறேன் இனிமே இது என்னோட பிரச்சனை நீங்க கவலைப்படாதீங்க நல்ல தோழியோட தோணை தாய்க்கு சமமானதுன்னு சொல்லுவாங்க அதை நான் இப்ப தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் தூய்மையான நட்போட பலத்தையும் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்ன லட்சுமி அம்மா ஏதாவது கேட்கணுமா ஒன்னு இல்ல ஒன்னு இல்ல உங்களுக்கு பீச்சாங்கையில நல்லாவே சீவுறதுக்கு வருது சின்ன வயசுல இருந்தே பழகிட்டம்மா மாத்திக்க முடியல என்ன பண்றது இருக்கட்டும் இருக்கட்டும் வாடகைக்குங்க <laughs> 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 இவங்கதான் என் மனைவி தெரியும் 
நாளைக்கே நான் வராம அவ வர வேண்டிய நிலைமை வந்துட்டா நீங்க வாடகை கொடுக்கறதுக்கு தயங்க கூடாது பாத்தீங்களா அதே மாதிரி இந்த வீட்டு விவரம் அதெல்லாம் தெரியாம இவ்வளவு முடிக்க கூடாது பாத்தீங்களா அதுக்காக தான் கூட்டிட்டு வந்தேன் ஐயா நீங்க வெளியூர் எங்கேயா போறீங்களா போக வேண்டிய நேரம் வந்தா போய்தானே ஆகணும் அப்படி ஒரு நிலைமை எனக்கு வந்தா பர்வதம் தனியா நின்று சமாளிக்க கத்துக்கணும் இல்ல என்னங்க என்ன சொல்றீங்க நீங்க ஆமா பர்வதம் வீட்டு நிர்வாகத்தை மட்டும் பாக்குற நீ நமக்கு இருக்கிற மற்ற வீட்டுங்க மூலமா வர்ற வாடகை இதையெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்ல இதெல்லாம் உன் கைக்கு வரப்போ எதுவும் தெரியாம சிரமப்படக்கூடாது இல்ல அதுக்காக தான் கூட்டிட்டு வந்தேன் ராமசாமி அப்ப நாங்க கிளம்புறோம் காப்பி கூட குடிக்காம போறீங்களே பரவாயில்லப்பா என் மனைவிக்கு மற்ற வீட்டெல்லாம் காட்டணும் இல்ல போற இடத்துல எல்லாம் காஃபி கூல் ட்ரிங்ஸ் சாப்பிட்டா என்ன ஆகிறது அடுத்த தடவை வரும்போது சாப்பிட்றேன் வரமா வாங்க இங்க என்ன சொல்லிட்டு போறாரு ஒண்ணுமே புரியலையே அதனால ஐயாட்ட வாடகை கொடுத்துட்டு இருந்தோம் இப்போ அம்மாட்ட கொடுக்க சொல்றாரு வேற ஒண்ணுமே இல்ல ஓஹோ வணக்கம் <laughs> மாசம் ஆறாயிரம் ரூபாய் வாடகை தராங்க அறுபதாயிரம் ரூபாய் அட்வான்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க என்ன சார் திடீர்னு பொறுப்பு உங்கள் ஒய்ஃப் கிட்டே ஒப்படைச்சிட்டீங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க நான் இல்லாத நேரத்தில் என்னை விட கொஞ்சம் பொறுப்பாக பார்த்துப்பாங்கன்னு தான் இந்த பொறுப்பெல்லாம் அவங்ககிட்ட ஒப்படைச்சிட்டேன் அப்போ நாங்கள் கிளம்புறங்க வாங்க வணக்கம் அவசரம் 
காரணம் இருக்கு எல்லாத்தையும் அப்புறம் சொல்றேன் முதல்ல கையெழுத்து போடு போடு என்ன <laughs> 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 எவ்வளவு கஷ்டங்களுக்கு மத்தியில ஒரு சொந்தமா வீடு வாங்குறது கடவுளா பார்த்து ஒரு வழி பண்ணிருக்க நீ என்னடானா எனக்கு ஒரு சோதனை காலம் வந்தப்ப என் கூட யார் மணி இருந்தா என் சொந்தங்கள்லாம் என்னை விட்டு ஓடி போயிடுச்சு அப்ப என் கூட இருந்தது நீங்க தானே மண்ணி என் புருஷன் என் கூட இருந்து எல்லா சந்தோஷங்களையும் அனுபவிச்ச மனுஷன் நீ ஜெயில இருந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் உன் கையை கோத்துட்டு நடந்தா அது எனக்கு கேவலம்னு சொல்லி என்னை விட்டு ஓடி போயிட்டான் அப்ப ஆதரவா என் தோல்ல விழுந்த கை உங்க கை தானே மண்ணி அப்ப ஆதரவா என் தோல்ல விழுந்த கை உங்க கை தானே இந்த உலகத்துல அப்பா அம்மா அண்ணன் தம்பி எல்லா உறவுகள்லயுமே சுயநலம் இருக்கு ஆனா சுயநலம் இல்லாதது நட்பு ஒண்ணுதாங்கிறத நீங்க நிரூபிச்சு காட்டினீங்க உங்க முன்னாடி இதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல மண்ணி என்னடி பேசிட்டேன் நோக்காக ஆறுதலா ரெண்டு வார்த்தை பேசியிருக்கேன தவிர வேற என்ன செஞ்சுட்டேன் என்ன பண்ணீங்களா கடவுளே அண்ணா அழிஞ்சு <laughs> இருக்கிற இடமே தெரியாம அழிச்சு போயிருப்பேன் அழகு பாக்கணும் ஆசைப்படுற இது மூலமா கூட நான் என் நன்றியை தெரியப்படுத்த கூடாதா அது கூட தப்பா ஏண்டி நான் நன்றி எதிர்பார்த்த இதெல்லாம் செஞ்சேன் ஐயோ நீங்க அப்படியெல்லாம் எதிர்பார்த்து செய்யல ஆனா உலகத்துல எதுக்குமே ஒரு மதிப்புன்னு ஒண்ணு இருக்கு உங்க அன்ப மட்டும் எந்த அளவு கொள்ளாலே அழைக்க முடியாது நான் சொல்றேன்னு தப்பா நினைக்கிறேன் இது பாருங்க நீங்க ஒண்ணு சொல்ல வேண்டாம் இது உங்க வீடுதான் இந்த வீடு உங்க பேர்லதான் இருக்கும் அவ்வளவுதான் உறவு ரத்த பந்தமே இல்லாத நேக்கே இந்த மாதிரி ஒரு வீட்டை கொடுத்துட்டியே உன் சொத்து அனந்தமிகளுக்கு கிடைக்கிற மாதிரி கோர்ட்டுல இது எங்க அப்பாவோட கையெழுத்து இல்ல போலி உயில் ஒரு வார்த்தை சொல்லிருக்கலாம்ல அவளாவது அந்த சொத்தை அனுபவிக்கட்டுமே இல்ல மணி அப்படி ஒரு பொய் சொன்னாங்க 
இந்த சொத்து சுகம் சொந்தம் பந்தம் எதுவுமே எனக்கு வேண்டாம் அண்ணி நீங்க என் குழந்த நான் நம்ம மூணு பேருமே இதே வீட்டில் கடைசி வரைக்கும் சந்தோஷமா இருந்தால் அதுவே போதும் அண்ணி என் உறவுன்னு சொல்லிக்கிறதுக்கு நீங்களும் என் உரிமைன்னு சொல்லிக்கிறதுக்கு என் குழந்தையும் நீங்க ரெண்டு பேர் மட்டும் எனக்கு போதும் அண்ணி வேற எதுவுமே எனக்கு வேண்டாம் காஞ்சனா மணி எனக்கு என்னமோ என் குழந்தை சீக்கிரம் வந்துருவானு என் உள் மனசு சொல்லுது நிச்சயமா வருவாடி நீ நினைக்கிறது நடக்கத்தான் போறது மறுபடியும் நாம மூணு பேரும் சந்தோஷமா இந்த வீட்டுல வாழ்த்தான் போறோம் நீ வேணா பாரு 